ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത നമ്മളുടെ കൗണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഓപ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് മാറിപ്പോയി ഇതല്ല നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചത് ഇതിന് ഡിസൈനിങ് ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റം ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കസ്റ്റം ബട്ടൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് ലേ ഔട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടന് ഔട്ട് ലൈനുള്ള ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണുമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ബട്ടൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യൽ നമ്മളൊരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ കസ്റ്റമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഡ്രോബിള് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ന്യൂ ഡ്രോബിൾ റിസോഴ്സ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ബി ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഷോട്ട് എന്നിട്ട് ബട്ടൺ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് ബട്ടൺ എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപോലെയുള്ള കുറേ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ സോർട്ടായി വരില്ല നമ്മൾ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടൻറ് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രോബളും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ബി ജി ബട്ടൺ മൈനസ് എന്നാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജി ബട്ടൺ ബി ജി ബട്ടൺ രണ്ടും ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് നോക്കാം ഈ ബി ജി ബട്ടൺ പ്ലസ് നോക്കാം അത് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഷെയ്പ്പാക്കി മാറ്റും ഇനി അതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സോളിഡ് എന്ന ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രൈമറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഉള്ളത് ഏകദേശം അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ കാണാം ചെറിയ കോർണറുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ കോർണർ എന്ന ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ റേഡിയസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പലതരത്തിലുള്ള റേഡിയസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഓരോ സൈഡിന് ഇത്ര റേഡിയസ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ടുഗദർ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത് നാല് കോർണറിലും ബാധകമാവും സോ ഇവിടെ എല്ലാ നാല് കോർണറിലും പത്ത് ഡി പി റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റായി ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മെയിനിൽ പോകുന്നു ഈ എക്സ് എം എൽ എ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിന് റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ലീനിയർ ലൈവിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അറ്റ് ഡ്രോബിൾ ബി ജി ബട്ടൺ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കസ്റ്റം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി സെറ്റായി ഇനി ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഈ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ആക്കണം അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ അറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി അതിന് കസ്റ്റം വിടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി പക്ക ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ
ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോർണേഴ്സ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ടെൻ ഡി പി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത് ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇത് ഔട്ട് ലൈൻ ഉള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ റേഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിമാണ് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഡ്രോബൾ മൈനസ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയ കാരണത്താൽ ഞാൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ ബ്ലാക്ക് തന്നെ മതി വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർജിന് സോ മാർജിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈവ് ഡി പി കൊടുക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫൈവ് ഡി പി മാർജിന് സെറ്റായി ഇനി ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫൈവ് ഡി പി മാർ മാർജിന് സെറ്റായി സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ഡി പി റൈറ്റിലേക്കും ഈ ഒരു ബട്ടൻ്റെ ഫൈവ് ഡി പി ലെഫ്റ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഇത് ടെൻ ഡി പി ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാർജിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മാർജിൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേണം റൈറ്റിലേക്ക് വേണം ബോട്ടം പാർട്ട് വേണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പിലേക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമായിട്ട് ഇത് ടോപ്പ് സോറി നമുക്ക് ബോട്ടം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയും എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ റൈറ്റും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ആണ് സോ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ഞാനിതിനെ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ലെറ്റ്സ് ഇതൊരു അറുപത് ഡി പി ഇപ്പോൾ ഇത് അറുപത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഡിസൈനിങ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമായിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓൾ ടുഗതർ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ ആക്ഷൻ ബാർ ഇല്ല ആക്ഷൻ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ റണ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ബട്ടണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷന് നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കസ്റ്റം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഡ്രോബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് അതുപോലുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എഫക്റ്റ് എല്ലാം മിസ്സാവും ചെറിയ ഒരു ഷേഡോ ഇവിടെ കാണാം അത് മാത്രമുണ്ട് അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം മിസ്സായി സോ അതിന് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം അത് അത്ര നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാർ ഈ ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഇത് ആക്ഷൻ ബാർ എന്ന് പറയും ആക്ഷൻ ബാർ ഇതിൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നുള്ളത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡായ ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്യുവർ വൈറ്റാണ് ഇതിൽ ആക്ഷൻ ബാർ ഇല്ല സോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൈഔട്ടൊന്നും ആക്ഷൻ ബാറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽസ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ ആപ്പിൻ്റെ തീമിങ് ചെയ്യൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ആക്ഷൻ ബാർ എന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഡാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഏത് കളർ കൊടുത്തു എന്നല്ല ഇതൊരു ഡാർക്ക് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ ഡാർക്കിൽ ഇപ്പോൾ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ പോയി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൻ്റെ കളറ് കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള പോലത്തെ ഫെയ്ഡ് കളർ കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് ഗ്രേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ബാറിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന കളർ പ്രൈമറി ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൻ്റെ കളർ കളർ പ്രൈമറി ഡാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ആക്ഷൻ ബാറിൻ്റെ കളർ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൻ്റെ കളർ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഡാർക്ക് എന്നതാവും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രേ എടുത്തു ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേ ഗ്രേ കളർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസിങ് ഉണ്ട് അതിന് മാർജിന് യൂസ് ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മാർജിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്ത മാർജിന് ഇത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്ത മാർജിനൊന്നും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല ഡിവൈസിൽ പല റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ മാർജിന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യൽ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിനൊരു മാർജിൻ ഡൗൺ ബോട്ടം കൊടുക്കാം മാർജിൻ ബോട്ടം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി സോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാറുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്ര കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഡിസൈനിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർജിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പല ഡിവൈസിനും പല സ്ക്രീൻ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ പിക്സൽ എന്നുള്ളതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടെൻ എ ടി പി ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡി പി ഐയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ സ്പേസ് കൂടി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഡി പി ഐയിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഈ പിക്സൽ ചെറിയ പിക്സലുള്ള വേണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ടാബ്ലെറ്റ് സ്ക്രീന് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്രീനിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നിക്ക് കസ്റ്റം ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലേഔട്ടിൽ ലേഔട്ടിൻ്റെ തന്നെ പല വേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഫിക്സ് ഏത് സൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല ലേഔട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെയ്റ്റ് ഈ ഓരോ കണ്ടൻറ്റിനും വെയ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും വെയ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം പല കണ്ടനും പല റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ആ റേഷ്യോയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്ര കാര്യം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഡിസൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫോം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലോ ലോഗിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗുഡ്